AFC báo tin vui, Olympic Việt Nam loại Thái Lan để vào vòng trong, người hâm mộ ngỡ ngàng. Theo AFC, việc các đội tuyển ở những bảng khác liên tiếp rút lui khiến cho Olympic Việt Nam chỉ cần không thua quá đậm trước Ả Rập Xê Út, Hoa Khoa là gần như chắc chắn có vẻ đi tiếp. Sau màn giao quân từ 1 cho tới 3 điểm, 4 đại diện Đông Nam Á thất bại lần lượt đã áp chót vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19, qua đó tạm xếp hạng 3 ở cuối bảng đấu của mình. Ở lượt trận cuối, Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út, Thái Lan gặp Kuwait, Indo gặp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Myanmar gặp Ấn Độ đều là những cơ hội nhì bảng nếu cặp đấu của bảng đấu kết thúc với tỷ số có lợi. Tuy nhiên, không loại trừ kịch bản cả 4 đội giữ vị trí thứ 3 cho tới khi kết thúc vòng bảng. Khi đó, các đại diện của Đông Nam Á sẽ phải xét thành tích với các đội hạng 3 của bảng D, duy nhất 3 đội để tìm ra 4 đội xanh vé vớt. Theo điều lệ của giải, khi mà các đội bằng điểm sẽ lần lượt xét về việc đối đầu hiệu số thắng bại, tổng số bàn thắng. Vì vậy, khi xét 4 trong 5 đội hạng 3 với nhau, kết quả thi đấu của đội đó với đội xếp chót sẽ bị loại bỏ. Bảng B Olympic Việt Nam sẽ quyết đấu Ả Rập Xê Út với hy vọng có chiến thắng để chiếm ngôi nhì cùng xuất vòng 1-8. Trong trường hợp không thắng, thầy trò ông Tuấn sẽ chắc chắn xếp hạng 3 và phải xét với 4 đội khác. Tương tự ở bảng E cũng vậy. Thái Lan sẽ gặp Kuwait trong khi Hàn Quốc thì gặp Bahrain. Nếu hòa Kuwait, Thái Lan nhiều khả năng cũng sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3. Khi đó, một kịch bản thú vị có thể xảy ra là Việt Nam hòa hoặc có bàn thắng với Ả Rập Xê Út để trực tiếp loại Thái Lan do cùng một điểm hiệu số thắng bại trừ 4 nhưng hơn Thái Lan về tổng số bàn thắng. Tất nhiên, như đã phân tích trước đó, cả Việt Nam và Thái Lan thì cần phải nỗ lực để hướng tới giành đến chiến thắng và giành suất đi tiếp. So với Iran, Ả Rập Xê Út không được đánh giá cao bằng. Ở trận hòa không bàn thắng trước Iran trong lượt trận đầu tiên, đội tuyển này cũng đã thi đấu nếp vế và không may mắn có bàn thua. Mục tiêu có điểm trước Ả Rập Xê Út là hoàn toàn sáng sủa. Tuy nhiên, mới đây, Olympic Việt Nam lại đón tiếp tin không vui. Khó khăn này đang bùa vây Olympic Việt Nam khi mà ông Tuấn sẽ không có sự phục vụ của Đức Anh trong trận cuối vì đã nhận hai thẻ vàng trong trận đấu vừa qua. Khả năng cao người thay thế cho Đức Anh vẫn là Trần Nam Hải, sau mai 19 tuổi đã có màn trình diễn tốt trong giải đấu trước đó. Tại ASEAN 2023, Nam Hải cũng đã được vào sân thay người ở cả hai trận và chơi tròn vai. Như vậy, danh sách đăng ký thi đấu, ông Tuấn vẫn chưa sử dụng 4 cầu thủ là Văn Bình, Sĩ Huy, Hồng Phúc và Phi Hoàng. Trước trận gặp Iran, thì Olympic Việt Nam không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Mạnh Dũng và Tuấn Tài. Cơ hội để cho hai cầu thủ này trong trận sắp tới thì cũng sẽ rất thấp. Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ đi tiếp nếu như đánh bại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, nếu Hòa thậm chí đã để thua, cơ hội của thầy trò ông Tuấn cũng sẽ rất mong manh. Sẽ có 4 trên 5 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất nếu mà xét quyền vào vòng 16 đội. Tình cảnh hiện tại của Olympic Việt Nam được báo chí Đông Nam Á nhận được nhiều sự quan tâm. Olympic Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đều thua với tỷ số 0-4, có đến 3 đội thua với tỷ số này. Olympic Việt Nam nhận thất bại trước Iran, kết quả thua 0-4 khiến Olympic Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 3. Tờ CNN của Indo đã thông tin. Theo quan điểm của tờ báo này, dù là cùng thất bại vào chiều tối qua, nhưng cơ hội vào vòng 1-8 của các đội Đông Nam Á thì đã không hề giống nhau. Cơ hội nguy cơ bị loại nhất trong số này đó chính là đội tuyển Olympic Việt Nam. Cơ hội vào vòng 1-8 của Olympic Việt Nam hiện đã rất khó khăn vì ở lượt trận cuối thì Olympic Việt Nam gặp Saudi. Còn về cơ hội của các đội bóng Đông Nam Á khác thì Thái Lan dù đã bị chọc thủng đến 4 lần bởi Hàn Quốc nhưng thất bại này không có ý nghĩa bằng việc Thái Lan không thể vào vòng trong. Olympic Thái vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu như mà họ giành chiến thắng trước Kuwait ở loạt trận cuối. Một đội bóng khác của Đông Nam Á là Myanmar cũng rơi vào tình thế tương tự. Myanmar dù thua Olympic Trung Quốc 0-4 nhưng đội bóng Myanmar vẫn có cơ hội đi tiếp. Myanmar hiện đang có 3 điểm ở lượt trận cuối họ sẽ gặp Ấn Độ. Còn về tình cảnh của Indo thì Họ đã biết rằng, chúng tôi đã tự đẩy mình vào thế khó trong trận thua Đài Loan. Tôi thất vọng vì kết quả này, tôi không muốn bình luận về trận đấu. Về phía tờ Indo Sport thì cũng đã cho biết, cơ hội vào vòng 1-8 của Indo thì vẫn rộng mở. Indo vẫn bằng điểm với Đài Loan. Ở trận cuối vòng bảng, Indo gặp Triều Tiên. Hiện tại, rất có thể viễn cảnh các đội bóng Đông Nam Á đều đứng hạng 3 ở mỗi bảng đấu thì phải so kè về chỉ số phụ. Chỉ có một suất bị loại trong 5 bảng, nhưng bất kể đội bóng nào thì cũng có thể rơi vào thế khó. Với Olympic Việt Nam, dù xác định là một giải đấu cọ sát và chủ động cử đội U20 tham dự, nhưng màn trình diễn vừa qua thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được yêu cầu từ người hâm mộ lần ông Hoàng Anh Tuấn. Ở trận đấu này, giống như trận đấu trước đó, đều thể hiện sự non kém của đội. Đây là vấn đề của U23 Việt Nam. Tôi đã dặn các cầu thủ cần phải tập trung ở đầu và cuối hiệp.
thua đậm nhưng ông Hoàng Anh Tuấn thì không quá thất vọng vì thực tế biết rằng các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết sức và chúng ta thì còn quá non kinh nghiệm. Nhưng chính vì những trận đấu như thế này mà các cầu thủ sẽ học được bài học rất lớn. Bóng đá đỉnh cao là như thế nào? Bóng đá hiện đại là thế nào? Tôi nghĩ trận đấu này rất bổ ích. Đương nhiên thua với tỷ số đậm như thế thì không ai vui cả. Nhưng mà nhìn từ góc độ chuyên môn, sau trận đấu này, cầu thủ sẽ trưởng thành hơn. Gặp đối thủ mạnh hơn thì họ sẽ biết chơi như thế nào. Qua đó thì họ sẽ hiểu được bóng đá là như vậy. Bóng đá là khoa học, không chỉ là môn mà chúng ta cứ thường nghĩ tới là một trò chơi. Đáng chú ý, nói việc U23 Việt Nam dự ASEAN 2022 với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, ông cho biết đó là chiến lược của VFF. Chúng tôi chấp nhận cuộc chơi nên thua trận là điều bình thường. Định hướng quan trọng nhất là phát triển cầu thủ trẻ. Và có thể năm nay các em sẽ không bốn nhưng năm sau kết quả sẽ khác và chúng ta cần những trận đấu như thế này. Đây là chiến lược của VFF và chúng tôi đem cầu thủ trẻ tới đây với tư cách là đội trẻ nhất giải đấu. Chúng tôi cần thời gian, cần giải đấu này để thách thức bản thân và phát triển chuyên môn. Tầm nhìn của chúng tôi là dài hạn cho năm sau, năm sau nữa để phục vụ tập trung cho chiến dịch cuồng cấp, trọng yếu chiến lược của các cầu thủ trẻ. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận cuối gặp Ả Rập Xê Út vào lúc 19h30 tại Hàng Châu, cũng ở trên sân Lìn Bình. Khả năng cao hai trụ cột Mạnh Dũng và Tuấn Tài khó có thể thi đấu. Đây là một trận đấu mà Olympic Việt Nam cần ít nhất một điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Còn nếu thua, khả năng bị loại của chúng ta gần như là 100%.